సురేష్ గాజుల తెలుగు మాస్టర్ అను మా యూట్యూబ్ ఛానల్ కు స్వాగతం సుస్వాగతం మా ఛానల్ ను ఓపెన్ చేసినందుకు మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నందుకు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇతరుల చేత కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి మన ఛానల్లో ఉండేటువంటి కంటెంట్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఒకవేళ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేస్తూ మీకు కామెంట్స్ ఇవ్వండి సూచనలు సలహాల ద్వారా మన ఛానల్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి మీ భాగస్వామ్యం చాలా ప్రాముఖ్యమని మీరు గుర్తించండి ఫ్రెండ్స్ ఈవేళ మనం చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతూ ఉన్నాం ఇది గణిత శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయం అయితే ఈ పాఠాన్ని ప్రారంభించే ముందు మీకు నేను చెప్పదలుచుకున్న సూచన ఏంటంటే చివరి వరకు క్షుణ్ణంగా వినండి అప్పుడు మీరు చాలా విషయాలని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సరే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎప్పుడు వచ్చింది అని ఎవరిని అడిగారనుకోండి మనం సాధారణంగా ఎప్పుడోకప్పుడు వచ్చిందిలే అని దాన్ని కాస్త ప్రక్కన పెట్టేస్తాం కానీ నిజమే ఇటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే దీని క్యాలెండర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటూ ఉంటారు సివిల్స్కి గ్రూప్ స్థాయిలో ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళకి కొంతవరకు అవగాహన ఉంటుంది చాలామందికి అయితే అవగాహన ఉన్నా లేకపోయినా ఈ విషయం అందరికీ తెలియాలి తెలుసుకోవాలి ఇది పెద్ద కష్టమైనటువంటి విషయం ఏం కాదు మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే జాగ్రత్తగా దృష్టి పెట్టి శ్రద్ధతో ఈ పాఠాన్ని కనుక వింటే మీరు చక్కగా నేర్చుకోగలుగుతారు కొందరు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అన్న వెంటనే సడన్గా మీరు ఆదివారం వచ్చింది అన్నారనుకోండి చాలా ఆశ్చర్యపోతారు ఏమైనా మ్యాజిక్ కా ఇంద్రజాలమా అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళేమో క్యాలెండర్లో చేస్తూ ఉంటారు మనమేమో ఒక్కసారిగా చెప్పేసరికి వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అందుకే తెలియని విషయాలను తెలియపరచడానికి ఈ ఛానల్ ద్వారా మేము చేసేటువంటి ప్రయత్నాన్ని మరొకసారి అందరినీ ఆదరించవలసిందిగా కోరుతూ ఇక మనం పాఠాన్ని ప్రారంభిద్దాం ఫ్రెండ్స్ దీన్ని అంటే ఈ విధానాన్ని క్యాలెండర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ డేట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ డేట్ ఫార్ములాస్ తెలుగులో అయితే సాంకేతికాలు అంటారు ఏ విధానంలో పిలిచినప్పటికీ దీని చేసేటువంటి పద్ధతి మాత్రం ఒకటే అయితే నేను త్రీ పార్ట్స్గా ఈ లెసన్లో డివైడ్ చేస్తూ చెప్తాను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి మొదటి విభాగం వారాలు మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఇవి సాంకేతికాలు అన్ని లెక్కల ద్వారానే చేయవలసి ఉంటుంది అని సాంకేతికాలు ఎప్పుడూ కూడా సున్నా నుంచి ప్రారంభం అవుతాయి అంటే సున్నా ప్రారంభం కావాలి తర్వాత ఏ నెంబర్స్ అయినా రావచ్చు కానీ ఈ సాంకేతికాల్లో మొదటిగా మనం వారాల గురించి మాట్లాడుకుందాం వారాలకు ఆదివారానికి సున్నా అనేటువంటి నెంబర్ గుర్తుంచుకోండి సోమవారం నుంచి వరుసగా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అంటే సోమవారానికి ఒకటి మంగళవారానికి రెండు బుధవారానికి మూడు లక్ష్మివారానికి లేదా గురువారానికి లేదా బ్యాస్తవారానికి అంటే ఈ వారాన్ని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు నాలుగు శుక్రవారానికి ఐదు శనివారానికి ఆరు గుర్తుంచుకోండి ఎందుకనంటే ఆదివారం సోమవారం మనం ఇక్కడ దాంట్లో క్యాలిక్యులేషన్స్లో మనం పెట్టడానికి ఉండదు కాబట్టి వీటికి నెంబర్స్ సిగ్నేచర్స్ నెంబర్ సైన్స్ అనమాట సో ఆదివారానికి సున్నా శనివారానికి ఆరు వారాల తర్వాత రెండవ విభాగం నెలలు నెలలకు కూడా సాంకేతికాలు ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా సున్నా ఒకటి రెండు మూడు లాగా ఉండవు దీనికి జనవరికి జీరో ఫిబ్రవరికి త్రీ మార్చికి త్రీ ఏప్రిల్కి సిక్స్ మేకి వన్ జూన్ ఫోర్ జులై సిక్స్ ఆగస్ట్ టూ సెప్టెంబర్ ఫైవ్ అక్టోబర్ జీరో నవంబర్ త్రీ డిసెంబర్ ఫైవ్ ఎలా వచ్చినాయి వీటికి నెంబర్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఒకవేళ మర్చిపోతే పరిస్థితి ఏంటి 
అని ఆలోచిస్తున్నారా ఏం పర్వాలేదు మర్చిపోయినా పర్వాలేదు మనం గుర్తు తెచ్చుకోవటానికి మన దగ్గర సొల్యూషన్ కూడా ఉంది అయితే మొదటిగా మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే దీని ఒక ఫోన్ నెంబర్ లాగా గుర్తుంచుకోండి జీరో త్రీ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ మరలా ఇంకొకసారి జీరో త్రీ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ అయితే మనం మర్చిపోతే ఏం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కాస్త తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంటే ఈ పాఠం చివరిలో మనం మాట్లాడుకుందాం చేసేటువంటి విధానాన్ని ఒకసారి చూద్దాం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ అని మనకు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు కాబట్టి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అనేటువంటి ఈ నెంబర్ని ఫార్టీ సెవెన్ గా మనం ఊహించుకుందాం అంటే నైన్టీన్ కాస్త ప్రక్కన పెడదాం ఫార్టీ సెవెన్ లో మనకి ఫోర్ ఇయర్స్ కు ఒకసారి లీవ్ సంవత్సరం వస్తుంది కదా కాబట్టి ఫార్టీ సెవెన్ ని ఫోర్ తో డివైడ్ చేయాలి పదకొండు నాలు నలభై నాలుగు పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది సో నలభై ఎనిమిది అంటే ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఫార్టీ సెవెన్ బై ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మనకు శాశం ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ సెవెన్ బై ఫోర్ అంటే లెవెన్ టైమ్స్ పోయింది ఇంకా శాశం త్రీ వచ్చింది దీంతో మనకు పని లేదు ఫార్టీ సెవెన్ ని ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు పోయింది అంటే లెవెన్ టైమ్స్ పోయింది ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ సెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ యాడ్ చేయండి 47 సెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫ్రెండ్స్ కంగారు పడద్దు ఇది కొంచెం స్పీడ్ గా ఉన్నప్పటికీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా మీరు ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకోగలుగుతారు ఇప్పుడు ఫార్టీ సెవెన్ దాంట్లో ఫోర్ లెవెన్ టైమ్స్ పోయింది కాబట్టి ఫార్టీ సెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ యాభై ఎనిమిది అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దీనికి మనం అనుకున్నట్లుగానే ఆగస్ట్ కి ఒక కోడింగ్ ఇచ్చుకున్నాం ఆగస్ట్ కోడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఇక డేట్ ఉంది డేట్ ఫిఫ్టీన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ కూడా దానికి యాడ్ చేసేద్దాం సిక్స్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మరలా ఒక్కసారి ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్ ఫార్టీ సెవెన్ ని ఫోర్ ఎన్నిసార్లు డివైడ్ చేసాము ప్లస్ అది కలపాలి ప్లస్ మంత్ కోడ్ కలపాలి ప్లస్ డేట్ కలపాలి సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ని వారానికి ఏడు రోజులు కాబట్టి ఏడుతో భాగించాలి ఏడుతో భాగిస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ టైమ్స్ అంటే టెన్ టైమ్స్ పోతుంది టెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ పది ఇంటూ ఏడు డెబ్బై పదిహేడు డెబ్బై కదా ఇంకా మిగిలినటువంటి శాషం ఎంత ఫైవ్ మనం ఆల్రెడీ వారానికి కోడింగ్స్ పెట్టుకున్నాం ఆదివారానికి ఇస్తున్నా సోమవారానికి ఒకటి మంగళవారానికి రెండు ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాం కాబట్టి ఫైవ్ అంటే శుక్రవారం వచ్చింది మీరు ఏ క్యాలెండర్లో చూసినా ఎలా మీరు టెస్ట్ చేసిన నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే శుక్రవారమే వచ్చింది ఇదే నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ మనం పైన చెప్పుకున్నట్లు కానీ మార్చ్ ఇరవై రెండు కూడా చూద్దాం మొదటిగా నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ని ఎయిటీ సెవెన్ గా భావించుకోవాలి ఎయిటీ సెవెన్ బై ఫోర్ ఎయిటీ సెవెన్ లో ఫోర్ ఇరవై ఒకసారి పోతుంది ఇరవై ఒకటి ప్లస్ ఎనభై ఏడు ఇస్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనిమిది నూట ఎనిమిదికి మార్చి నెల సాంకేతికం అంటే ఫార్ములా నెంబర్ ఇచ్చుకున్నాం కదా త్రీ చెప్పండి ట్రిపుల్ వన్ అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ డేట్ ఫిక్స్ చేయండి వన్ టూ త్రీ వన్ థర్టీ త్రీ సారీ వన్ థర్టీ త్రీ ఈ వన్ థర్టీ త్రీని మనం సెవెన్త్ డివైడ్ చేస్తే నైన్టీన్ సెవెన్ పంతొమ్మిది ఏళ్ళు పదేళ్ళు డెబ్బై తొమ్మిది ఏళ్ళు అరవై మూడు ఇదంతా కలిపితే వన్ థర్టీ త్రీ మిగిలినటువంటిది శేషం మనకి జీరో జీరో వచ్చింది అంటే ఇది ఆదివారం నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే సండే వచ్చిందని ఈజీగా చెప్పవచ్చు సరే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధానం మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఇంకా మీరు రకరకాల డేట్స్ వేసుకుని చేయండి కానీ రెండు వేల నుంచి మాత్రం అలా సాధ్యం కావటం లేదు రెండు వేల నుంచి ఏంటంటే ప్రొసీజర్ ఇదే కానీ ఈ సం ఈ శతాబ్దానికి సిక్స్ యాడ్ చేయాలి 
ఉదాహరణకి రెండు వేలు దాన్ని సున్నాగా భావించి రెండు వేలు నాలుగు అంటే సున్నాలో నాలుగు పోదు కాబట్టి అలా ఉంచేసి ఆ శతాబ్దానికి కల్ప కల్పవలసినటువంటి సిక్స్ యాడ్ చేసి జీరో ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్ నెక్స్ట్ మార్చి పదిహేను చూద్దాం మార్చి యొక్క సాంకేతికం మూడు అంటే తొమ్మిది ఎయిట్ పదిహేను తొమ్మిది ప్లస్ పదిహేను ఇరవై నాలుగు ఏడుతో డివైడ్ చేస్తే త్రీ టైమ్స్ పోయింది ఇంకా త్రీ శాషంగా ఉంది అంటే బుధవారం మార్చి పదిహేను రెండు వేల సంవత్సరంలో అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి రెండు వేల నాలుగు అయితే నాలుగుగా భావించుకోవటం మూడైతే మూడుగా భావించుకోవటం అంటే మూడులో ఇంకా నాలుగు మనం డివైడ్ చేయలేం కాబట్టి ఆ మూడుని యాస్టీస్గా మూడుగానే తీసుకోవాలి నాలుగులో ఫోర్ బై ఫోర్ వన్ రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఓ ఫోర్ ప్లస్ వన్గా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ఈ విషయానికి వస్తే అంటే ఒకవేళ నెలల యొక్క సాంకేతికాలు మరిచిపోతే ఏం చేయాలి అనేటువంటి విషయాలు మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందామని చెప్పాను కదా ముందు రిలీఫ్ సంవత్సరం కనుక వస్తే ఉదాహరణకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మనం తీసుకున్నాం కదా అదే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అనుకోండి అప్పుడు నాలుగు సమానంగా పోతుంది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ బై ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇలా సమానంగా పోయినప్పుడు మాత్రం అది లీవ్ సంవత్సరంగా భావించాలి అప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజర్ అంటే నలభై ఎనిమిదికి పన్నెండు కలపడం ఇదంతా మామూలే కానీ జనవరికి ఫిబ్రవరికి మాత్రం అంత వర్క్ అంతా చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చినటువంటి శాషంలో నుంచి మైనస్ వన్ చేయాలి మైనస్ వన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే ఫిబ్రవరికి ట్వంటీ నైన్ డేస్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు నెలలకి కూడా మైనస్ వన్ కానీ మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక నెలల యొక్క సాంకేతికాలు ఒకవేళ మనం మర్చిపోతే ఏం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మనం ముందు అనుకున్నాం కదా ప్రతి నెలకు ఈ సాంకేతికాలు సున్నా నుంచి ప్రారంభించాలని అలాగే జనవరికి మనం సున్నా ఇచ్చేసాం ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి యొక్క సాంకేతికం మనం మర్చిపోయాం కావాలి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే జనవరికి ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి ముప్పై ఒక్క రోజులు ఉన్నాయి ఈ ముప్పై ఒక్క రోజుల్ని ఏడుతో భాగించాలి ఎందుకంటే వారానికి ఈ రోజులు ఏడు కాబట్టి ఏడుతో భావిస్తే నాలుగు సార్లు పోతుంది మిగిలినటువంటి శేషం మూడు ఈ మూడు అనేటువంటి అంకెను ఫిబ్రవరికి ఇవ్వాలి ఓకే జనవరికి సున్నా ఫిబ్రవరికి మనం త్రీ ఇచ్చేసి అదే ఇప్పుడు మార్చి యొక్క సాంకేతికం కావాలంటే మార్చి యొక్క నెంబర్ కావాలి అంటే ఫిబ్రవరికి రోజులన్నీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్కి మనం తీసుకోకూడదు ట్వంటీ ఎయిట్ ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం ట్వంటీ ఎయిటే ఉంటుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ ఫిబ్రవరికి ఇచ్చినటువంటి సాంకేతికాన్ని త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ వన్ మరలా వారానికి ఏడు రోజులు కాబట్టి బై సెవెన్ ఫోర్ టైమ్స్ పోయింది ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇప్పుడు మిగిలినటువంటి శాషం త్రీ ఈ త్రీ మార్చికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మరలా ఏప్రిల్కి మనకి నెంబర్ కావాలంటే త్రీ ప్లస్ మార్చి నెల రోజులు థర్టీ వన్ థర్టీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఫోర్ టైమ్స్ పోయింది ఇంకా మిగిలినటువంటిది సిక్స్ ఈ సిక్స్ ఏప్రిల్కి ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏ నెలకైతే మనం నెంబర్ ఇవ్వాలో ముందు నెల యొక్క రోజులు ప్లస్ ఆ ముందు నెల యొక్క సాంకేతికం ఆ రెండు కలిపి సెవెన్తో భాగించి అప్పుడు వచ్చినటువంటి నెంబర్ని నెక్స్ట్ మంత్కి మనం ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఈ విభాగంలో చాలా ఉదాహరణకి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఒకసారి చేద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిది మనం పంతొమ్మిదిగా భావిద్దాం పంతొమ్మిదిలో పంతొమ్మిది నాలుగుతో భావిస్తే మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు పోతుంది నాలుగు నాలుగు పదహారు అయితే ఎంత వచ్చింది ఎంత అనేటువంటిది మనకు సంబంధం లేదు పంతొమ్మిదికి నాలుగు మాత్రమే మనం కలపాలి ఎందుకంటే నాలుగు సార్లే మనం ఫోర్ ఫోర్ టైమ్సే డివైడ్ చేయగలిగాం కాబట్టి పంతొమ్మిదికి నాలుగు కలిపితే ఇరవై మూడు వచ్చింది తర్వాత మనం అనుకున్నాగా ఈ శతాబ్దానికి అంటే రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఒక రెండు వేల నుంచి రెండు వేల తొంభై తొమ్మిది వరకు కూడా సిక్స్ యాడ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి 
ఆ సిక్స్ యాడ్ చేసేయండి ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత సున్నా జనవరికి సాంకేతికం సున్నా సున్నా యాడ్ చేయండి ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి ముప్పై ముప్పైని కనుక మనం ఏడుతో భావిస్తే నాలుగు సార్లు నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది ఇంకా రెండు మిగిలింది అంటే సోమవారం మంగళవారం ఇలా మంగళవారం వచ్చింది అంటే ఒకటి మంగళవారం జనవరి ఒకటిగా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఈ విభాగంలోని కొంచెం బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు బాగా అర్థమైతే ఇయర్లో ఉండేటువంటి వాటికి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదండి ఎట్లా జీరో త్రీ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇవి జనరల్గా ఉండేటువంటి కోడింగ్స్ కానీ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే మన సౌలభ్యం కోసం కూడా కోడ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఆ డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ మీరు ఏం ప్రాక్టీస్ చేయకండి కాకపోతే అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం మాత్రమే చేయండి ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎక్కడైనా మీరు ఈ జనరల్ కోడ్ యూజ్ చేయండి జీరో త్రీ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ అనేటువంటిది మాత్రం మీరు ఉపయోగించుకోండి చాలు కానీ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు జనవరి ఒకటి మంగళవారం వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదండి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఈ మంగళవారం ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు మంగళవారాన్ని జనరల్గా మంగళవారం యొక్క కోడ్ టూ కానీ జనవరికి వన్ అని ఇస్తారు రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరానికి మాత్రమే ఈ కోడ్ పరిమితం అవుతుంది జనవరికి వన్ ఫిబ్రవరి యొక్క మొట్టమొదటి డేట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే శుక్రవారం వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ తారీఖు శుక్రవారం వచ్చింది ఈ శుక్రవారానికి ఒక్కరోజు తగ్గించి ఫిబ్రవరి కోడ్ ఇస్తారు అంటే ఫోర్ ఇప్పుడు ఎందుకు అలా ఇస్తారు ఫిబ్రవరి ఐదు ఇప్పుడు వచ్చింది అన్నారనుకోండి ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ నైన్లో ఏడు ఒకసారి పోయింది ఇంకా రెండు మిగిలింది మంగళవారం వచ్చింది శుక్రవారం ఒకటి శనివారం రెండు ఆదివారం మూడు సోమవారం నాలుగు మంగళవారం ఐదు ఇలా ప్రతి నెలలో మొదటి వారాన్ని అంటే మొదటి తారీఖు వచ్చేటువంటి వారాన్ని తీసుకోవటం మనం చెప్పుకున్నట్టుగా వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ నెంబర్స్లో నుంచి ఒక్క నెంబర్ తగ్గించి ఆ మంత్కి మనం కోడ్ ఇచ్చుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు జనవరికి ఏమో వన్ ఫిబ్రవరికి ఏమో ఫోర్ మార్చికి ఏమో ఫోర్ ఏప్రిల్కేమో జీరో కేవలం ఈ కోడ్స్ ఈ సంవత్సరానికి మాత్రమే పరిమితం ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను కేవలం ఈ కోడ్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో అనేటువంటి ఈ కోడ్స్ నేను చెప్పేటువంటి ఈ కోడ్ మాత్రం రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మాత్రమే పరిమితం మరలా రెండు వేల ఇరవైకి జనవరికి ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ డేట్ వస్తుందో ఆ డేట్కి ఒక్క నెంబర్ తక్కువలో ఇచ్చుకుంటే ఆ కోడ్స్ వస్తాయి అనమాట ఇది ఇలా ఎందుకు చేస్తారంటే సడన్గా మార్చి పద్నాలుగు ఎప్పుడు అన్నారనుకోండి మనకు ఆల్రెడీ మార్చి ఫోర్ అని గుర్తుంది ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ తర్వాత దాంట్లో సెవెన్ రెండు సార్లు పోతుంది మిగిలినటువంటిది నాలుగు మిగిలింది నాలుగు అంటే లక్షవారం వచ్చింది ఇలా వెంటనే చెప్పడానికి ఈ కోడ్ని యూజ్ చేసుకుంటారు ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఈ విషయాలు మీకు అర్థమైనటువంటి భావిస్తున్నాను ఒక అర్థం అవ్వకపోతే ఒకటికి రెండు సార్లు ఈ పాఠాన్ని వినండి జనరల్గా నేను క్యాలిక్యులేషన్కి సంబంధించి త్వరలో ఇంకా బైనరీ కోడింగ్స్ కంప్యూటర్ లాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మాత్రం నా మెయిల్కి మీరు పంపించవచ్చు సురేష్ గాజుల డబల్ టూ ఫైవ్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అనేటువంటి మెయిల్ ద్వారా మీరు మీ సందేహాన్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు లేదా వాట్సాప్ ద్వారా కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరొకసారి అందరికీ కృతజ్ఞతలతో మీ సురేష్ గాజుల థ్యాంక్ యూ